this jerd and ramadan next please uh well what we will be doing uh ke hum uh, ye teen cheezon ko uh, hum discuss karenge ke uh, briefly ke what's the effect of ramadan on gerd and number 2 uh, effect of gerd on ramadan uske baad uh, how we should manage the gerd patients in ramadan next please next slide next slide please next slide yes we all know i won't go into the details dr shahid ne both behtar tareeke pe a few weeks ago is pe discussion ki thi so we all know next please yeah next please we know that the gastroesophageal reflux is a normal physiological phenomenon which is experienced uh, by most of our people Uh, it is called gerd when uh, the amount of gastric juice that refluxates into the esophagus exceeds the normal limit and then next please uh, it causes the symptoms with or without associated esophageal mucosal injury to so, normal reflux or reflux disease mein ye thoda sa difference hai ki uh, reflux disease mein wo mucosal injury ho jati hai next please <coughs> नेक्स्ट स्लाइड प्लीज या आई वोट वोट गो इन टू द डिटेल लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए जो कि रमजान के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा ऑफ दैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गर्ड के यहाँ पे जो सफीजियल क्लियरेंस होती है अगर आप फर्स्ट लाइन देखें जो लाइट पिंक है यहाँ पे नेचुरली चूंकि फुल डे रोजा होता है तो सिलेवरी सिक्रीशन डेफिनेटली वो जरा कम होती है तो मिकोजल क्लियर सफीजियल क्लियरेंस जरा फाल्टी हो जाती है एंड इट मे लीड दिफॉर्मिकोजल डिफेंस एज वेल बाकी जो सफीजियल लोअर सफीजियल फैक्ट्रीज के जो मेकेजम है ट्रांसिट रिलेक्सेशन परमानेंट रिलेक्सेशन वो तकरीबन अनफेक्टेड रहते हैं स्टमक एम्पटिंग डे टाइम पे तो इट्स ओके लेकिन जब हम अफतारी करते हैं और अफतारी के बाद एट द नाइट टाइम डेफिनेटली इसका रोल आ जाता है नेक्स्ट प्लीज we all know uh, that the uh, cardinal symptoms are the hard one next please regurgitation chest pain and extraesophageal uh, manifestation next please next please next please yeah so <clears throat> these symptoms uh, which are which i just uh, uh, told you the hard one regurgitation chest pain these are the symptoms jo ke exaggerate kar sakte hain uh, in the uh, ramadan we all know ke uh, uh jerd is the uh, dynamic disease it may be just the non erosive reflux disease it may be erosive reflux disease is yellow one and at the end it may be really a complicated one so patient just stage pe hoga reflux management in ramadan will be uh, varying upon that uh, severity of the gerd next please next slide please Uh, i won't go into the detail of the classification this is according to the severity ke la classification a hai b hai c hai d hai shayad rasul ne bada extensively discuss kiya tha lecture mein i'll just go straight away to the next slide please effect of ramadan and gerd this is very very important ke ramadan ka gerd ke patients pe effect kya hota hai ye ek study jo ke publish hui thi uh, 2016 mein and very interesting study Okay, effects of Ramadan fasting and clinical symptoms in patients with GERD. Next, please. Uh, the aim of the study was that the effect we will know that Ramadan ka, uh, effect is what happens in GERD. Pe. Uh, 130 GERD patients they participated in this uh, study and uh, who had uh, not performed the दो में डिवाइड किया वन वॉज दो जो रोजा रख रहे थे वन ग्रुप वॉज दो जो रोजा नहीं रख रहे थे एंड दे एक स्टैंडर्ड जो गर्ड रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चन है वो फॉलो हुआ इन पेशेंट्स में नेक्स्ट प्लीज एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टडी वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग के वो पेशेंट से वो जो 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 रोजा रख रहे थे गर्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस was having less severity during fasting month of ramadan compared to those one ke jahan pe unhone roza nahi rakha tha ye kiya kya tha ke patients mein ye questionnaire unhone follow kiya a month before ramadan fir during the ramadan and after the ramadan and compare kiya ke ramadan 
फास्टिंग का गर्ड सिम्टम्स पे क्या इफेक्ट होता है तो ये हुआ कि उनमें गर्ड सिम्टम्स थोड़े से कम थे दिस इज वेरी रैशनल अगर गर्ड इज द रिफ्लेक्सेट ऑफ द गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स इन टू द इसोफेगस अगर दिल को ये खाली रहेगा स्टमक तो नेचुरली इफेक्ट्स या सिम्टम्स हार्ट बर्न कम रहेगा एज कंपेयर टू द गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर स्पेशली कि जो एम्प्टी स्टमक पे पेन ज्यादा होता है तो ये दिस वाज कंफर्म के रोजे का इफेक्ट गट पे ये है कि सिम्टम्स कम हो सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम नेक्स्ट प्लीज ये कोर्स स्टडी है जो कि ईरान से पब्लिश हुई वेरी इंटरेस्टिंग वन के व्हाट दे डिड के उन्होंने नेक्स्ट प्लीज अगेन उन्होंने पेशेंट्स फॉलो किए लेकिन दो ग्रुप थे दोनों ग्रुप में एक रोजा रख रहे थे एक रोजा नहीं रख रहे थे और लेकिन ये था कि दोनों को उन्होंने एंटीसेट्स दिए दोनों ने उनको एंटीसेट्स दिए इन कंक्लूजन लास्ट लाइन इफ यू कंसंट्रेट कि रमजान फास्टिंग हैज नो इफेक्ट्स ऑन सिम्टम्स ऑफ गर्ड इन पेशेंट्स यूजिंग एंटीसेप्टिटिक ड्रग्स अगर वो एंटीसेप्टिटिक ड्रग्स ले रहे थे तो उनके सिम्टम्स में कोई इजाफा नहीं हुआ जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अफतारी के बाद उनके सिम्टम्स ज्यादा होंगे तो दिस इज इट टेल्स अस कि रमजान डे टाइम पे तो इफेक्ट्स को इसके इफेक्ट्स पॉजिटिव हैं कि सिम्टम्स रिलीफ होता है और आफ्टर अफतारी अगर ये एंटीसेप्टिटिक ड्रग्स पे हैं तो उनके सिम्टम एग्जरेट नहीं कर पाते सो दिस इज द वे के वी शुड बी वेरी होपफुल के ये डरने नहीं है कि अगर गट पेशेंट है तो रमजान उसके सिम्टम्स को एग्जरेट करेगा नेक्स्ट प्लीज जो कि नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने कहा कि हम थोड़ा सा सोचेंगे कि गर्ड का रमदान पे क्या इफेक्ट हो सकता है नेक्स्ट प्लीज आप जाएं नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट अब यहां पे रह लें ओके यस क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट प्लीज जाए या क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली ये इफेक्ट uh, हो सकती है कि रमदान में नेचुरली uh, हम इबादत करते हैं सजदे ज्यादा होते हैं जरा जो है ना वो टाइमिंग हमारी चेंज हो सकती है तो नेचुरली एक पॉसिबिलिटी है कि शायद गर्ड रमदान को थोड़ा सा जरा इफेक्ट करेगा कि हम उस तरीके से uh, पेशेंट्स शायद uh, वो न कर पाए इबादत ना कर पाए स्पेशली नमाज में सजदे में नेचुरली वी नो की पोजिशन रिक्लाइंट पोजिशन में ऐसी होती है कैसे रिफ्लेक्स हो सकती है तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है मुझे स्टडी कोई मिली नहीं कि जो गर्ड uh, का इफेक्ट रमदान फास्टिंग पे क्या है लेकिन दिस इज दिकल कि ये हो सकता है एंड वो भी होता है कि पेशेंट्स उमन ये गर्ड के जिनमें एडवांस होता है उनमें उमन जब डिक्लाइन पोजिशन होती है तो उसमें उनके सिम्टम्स एग्जरेट कर जाते हैं नेक्स्ट प्लीज सोशल एम्बेरसमेंट यही है कि नेचुरली जब वो uh, हम देखते हैं कि जब कारे में कारे आती हैं और हार्ट बर्न होता है स्पेशली तरावी में तो ये वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है नेक्स्ट प्लीज coming to the management of the gerd patients we all know next please ke lifestyle next please yeah lifestyle is very very important uh, in the gerd patients next please yes the first thing is ke uh, fatty meals coffee chocolates carbonated beverages spicy foods acidic foods uh, ko bhi hum ko hame अवॉइड करना चाहिए एंड यू नो कि हमारा ट्रेडिशन ये है कि अफ्तारी में जिस तरीके के हम डाइट खाते हैं ये पकोड़े और ये समोसे और ये तमाम चीजें हाँ ये बेवरेजेस साल दो थिंग जो मरमार शुरू हो जाएगी एडवर्टीजमेंट की तो ऑल दीज चटनिया वगैरह ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली दे विल एग्जरेट द सिम्टम्स ऑफ दी गर्थ ये चीज हमें एक थोड़ी सी केयरफुल होनी होगी दूसरी बात यह कि ईट स्मॉलर मील्स ये एक जनरल रिकमेंडेशन है थोड़ी सी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो एक सांस पे हम जो है ना खाते हैं और पहला पेट भर के उमन मोस्टली लोग नमाज के लिए जाते हैं तो ये चीजें होती हैं तो थोड़ी सी हैबिट्स थोड़ी सी गाइड करना होता है पेशेंट्स को कि आपकी डायटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि अमूमन होता क्या है कि या मेजर मील्स अफ्तारी के बाद की जाती है या थोड़े से बाद में की जाती है और उसके बाद फिर उमन सो लिया जाता है तो दिस इज अगेन कि वी शुड अवॉइड द मील्स विद इन टू टू थ्री आवर्स ऑफ बेड टाइम कि एक टाइम होना चाहिए अदरवाइज दीज सिम्टम्स विल बी रियली वेरी वेरी एग्जेजरेटेड नेक्स्ट प्लीज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि बॉडी पोजिशन क्या है विद मील्स एंड वाइल स्लीपिंग के खाना खाते हुए डेफिनेटली वी ऑल हम काके ही बैठ के हम खाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जरा लेट टाइम पे वो थोड़े से जरा 
तो पांच इंच टांगे सीधी करके जरा एक थोड़े से रेट लाइन पोजीशन पे वो खाया जाता है तो ये चीजें जरा अवॉइड करनी चाहिए स्पेशली मेरे साइड पे तो यही है कि खाने के बाद फिर वो हजरों में बैठ जाते हैं लेटे होते हैं और नाना एक चीज खा रहे होते हैं कभी क्या कभी क्या तो आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको थोड़ी सी बॉडी पोजिशन पे भी इनको गाइड करना चाहिए पेशेंट्स को एक और वेरी कॉमन एवरीबॉडी नोज दिस डॉक्टर शायद ने बड़ी डिटेल में बोला था कि हमारे जो एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड होना चाहिए and we should be trying to lie on the left side left side uh, lying down pe agar che thoda sa ye hai ki right side pe sona ye sunnat hai lekin in patients mein ye cheez hai ki dekha gaya hai studies mein bol raha hai ki agar right side those who sleep on the right side down ya left side down to left side down pe ni bay taraf pe kar bhi karwat leke sone pe zara symptom कम होते हैं डॉक्टर तो ये जनरल चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा गाइड करना चाहिए और अगर ये पे, ये पोस्टर पेशेंट्स के सिम्टम्स को रिलीव करता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई आर नहीं है उसमें कोई गुना भी नहीं है नेक्स्ट प्लीज दिस इज अगेन वेट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स के जो है ना ये तो एक महीने की बात नहीं होती है लेकिन यस के जो बीस पेशेंट्स होते हैं उनको मजीद वो करना चाहिए कि यार इस रमजान में आप वेट कम अज कम एक दो के आप कम कर लें नेक्स्ट प्लीज एंड ऑफकोर्स स्मोकिंग यस इट शुड बी अवॉइडेड ये बहुत अच्छा मौका होता है स्मोकर्स के लिए कि रमजान में स्मोक्स को फिट कर सकते हैं तो दिस इज अनदर जनरल पॉइंट नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे तरीके कुछ ऐसे एडवाइस जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं एंड दीज आर नॉट रियली फार्मोस्यूटिकल ये सिंपल चीजें हैं कि ड्रिंक अ ग्लास ऑफ फिनल जिंजर वाटर बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स आप जो है ना ये जनरल मेजर्स है कि वट इट हेल्प के प्रोमोट्स डाइजेशन एज वेल एज प्रिवेंट गैस फॉर्मेशन ये कामन टोटके हैं ये टोटके भी कभी कभार काम करते हैं बल्कि ज्यादा काम कर ही लेते हैं फिनल बींग हाई इन दी फाइबर और जिंजर इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं तो ये ब्लोटिंग गैस वगैरह एसिडिटी को काफी कम करने में हेल्प आउट करते हैं नेक्स्ट प्लीज सेकेंड जो मूवमेंट में इनसे बोलता हूँ कि वट कैन बी डन के लेट टाइम पे आफ्टर मील अगर ये गम वगैरह अचीविंग हो जाए स्पेशली वो जिनके सिलावस कम होते हैं तो ये सिलावरी सिक्रीशन स्टिमुलेशन कर सकते हैं एंड इट हेल्प टू दी क्लिनिंग ऑफ दिगस तो ये जो इसफीजन में कोजर क्लिनिंग होती है इट कैन हेल्प इन सम इन फ्यू पेशेंट स्पेशली वो जो स्मोकर वगैरह होते हैं उनमें वूमन की सिलावा वगैरह का मसला होता है तो इवन दे कैन हैव दी शुगर फ्री गम नॉन पेपर मेट फ्लेवर क्योंकि पेपर मेट मजीद स्टीड करेगा आफ्टर मील्स तो ये एक और जनरल मेजर्स है नेक्स्ट प्लीज अमूमन जमुन से बोलता हूँ कि आप स्मॉल पोर्शन खाएं एट स्मॉल इंटरवल्स पे खाएं ईट लाइक ए बर्ड एंड इट विल स्टॉप यू फ्रॉम ओवर ईटिंग एक तो रीटिंग नहीं होगी दूसरी एक एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा तो हमें थोड़ा सा ये इनको गाइड करना होगा कि जी आपने इफ्तारी की इसके बाद खजूर थोड़ा सा वो लिक्विड uh, लिए उसके बाद सबर किया नमाज पढ़ी फिर आए फिर आपने थोड़ा सा लिया उसके बाद फिर ब्रेक करके फिर तो वी शुड बी हैविंग दी स्मॉल पोर्शंस ऑफ इट्स स्मॉल इंटरवल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल मेजर्स में नेक्स्ट प्लीज ईट स्लोली एंड टेक स्मॉलर बाइट्स अगेन ये भी चीज होती है कभी कभार होता है ये इसलिए उम्र मैं उनको बोलता हूँ कि देखें ये होती ये जल्दी होती है कि जी नमाज जमात की नमाज के लिए पहुंचते हैं तो जल्दी जल्दी जो है ना अपना पेट भरते हैं दैट शुड भी जनरल के जी आप स्लोली कहें स्मॉलर बाइट्स कहें नमाज पढ़ के आए फिर आराम से लें इट शुड बी अ वेरी स्लो वन एंड वी आल नो के हमें एक मील कम अज कम बीस मिनट या आधे घंटे में फिनिश करना चाहिए नट ये कि हम चार पाँच मिनट में सब कुछ पेट भर लें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही चीजें होती हैं कि वी कैन हेल्प दम आउट कि किस तरह हम रिफ्लेक्स को मिनिमाइज करें नेक्स्ट प्लीज यस अगेन बाय इन लार्ज अगर चाहिए हमारी अफ्तारी का फ्राइड फूड इज दी मेन कॉम्पोनेंट इसी पे हम जो है ना हम रोजा अफ्तार करते हैं तो इन चीजों को जरा कम से कम रखें गर्ड वाले पेशेंट्स बिकॉज एक तो ये होता है कि ये तमाम जो है ना कि तेल और घी में तली होती है तो दीज आर दी वेरी फैटी थिंग्स एंड इट रियली इट काज इज दी फैटी फूड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन टाइम काफी टाइम लेते हैं इवन देखें कास्ट डायरिया और स्पेशली ये ग्रेल बेट विथ मेरे ख्याल में गाइडिंग दें कि ये कम से कम रखें ये तो कर नहीं सकते कि ये कहें कि बिल्कुल समोसा पकौड़ा ना कहें लेकिन कम से कम कहें तो ये चीज हमें उनको गाइड करनी होती है नेक्स्ट प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक देर शुड बी नो इशू इन आर सेटअप फॉर दिस की 
یہ لسی اور یہ دہی وغیرہ دس از ریئلی اے گڈ پروبائیٹک ایز ویل ایز دے ہیلپ دی ایسڈ ریفلیکس ایز ویل تو میرے خیال میں یہ ہمیں روٹین میں ان پیشنٹس کو اپنے میلز کے افطاری کا اور ایون سحری میں یہ کمپوننٹ ہونے چاہیے نیکسٹ پلیز بریک فاسٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ یو شوڈ بی بٹ ارلیئر ون کیونکہ جس کے بعد نیچرلی ایک سرچ سا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنا بعض کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا بریک فاسٹ اگر وہ کرتے ہیں یا ذرا ڈیلے کرتے ہیں یا اس کو بعد میں تھوڑا سا لے کے پھر تو اٹ شوڈ بی اے بیلنس ون دس از ویری ویری امپورٹنٹ اسی طرح دا سیم سحری بھی ہے کہ سحری بھی ٹائم پہ وہ ہونی چاہیے اور سحری کو بھی جو ہے نا اٹ شوڈ بی اے بیلنس ون اٹ شوڈ بی نٹ ویری فیٹی کیونکہ دا ہول ڈے دین دیر ول بی ریفلیکس اینڈ آل دوز تھنگس نیکسٹ پلیز ریڈ میٹ یس دس از اگین میرے سائڈ تو ریڈ میٹ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو ریڈ میٹ یس اٹ ریئلی ٹیکس لانگر ٹو ڈائجسٹ اینڈ ہائی کیلوریز اینڈ فیٹ تو ٹرائی کرنی چاہیے کہ وائٹ میٹ پہ جائیں اور ریڈ میٹ کو اوائڈ کریں یا منیمائز کریں بیکاز گرڈ کے پیشنٹس کو یہ ایشو لانگ ٹرم میں کر سکتا ہے نیکسٹ پلیز اینڈ دس از اگین کہ وی شوڈ ٹیل دیم ڈونٹ ٹیک ٹو مینی اینٹیسڈس یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دے نیوٹرلائز اسٹمک ایسڈس بٹ اوور یوز دے سلوز ڈاؤن دی ڈائجیشن پروسیس اینڈ کین ایکسپوز دی اسٹمک ٹو ویریس ہارمفل بیکٹیریا تو یہ چیز ہے کہ اگر جو بھی یہ اینٹیسڈس بہت زیادہ استعمال بھی اٹ کین بی ہزارڈ ورڈس ان لانگ ٹرم رادر پراپر اسٹمنٹاگونسٹ پی پی آئیز دے کین بی یوز ان دی کنفرم گرڈ پیشنٹس تو وہاں پہ یہ زیادہ افیکٹو ہے تو نیکسٹ پیس Well, so this was a few tips about the lifestyle modification, uh, the dietary advice, and this is very, very important. Because in Ramadan, there are these things that your diet timings, timetables, or contents, quality and contents, and frequency of the mealing, mainly these are the things that determine your patients' patients. So, pharmacological therapies, we all know this is the integral part of the GERD, especially if it is... Uh, Uh, the moderate to severe type. Next, please. And probably these slides are probably uh, Dr. Shad has told you that we all know that at different uh, stages of the uh, different steps of the acid release are blocked, try to be blocked. These are just the uh, gastrin blockers, the histamine blockers, the uh, PPIs and out fellow who اپنے پوٹیشیم سوڈے بلوکرز آ رہے ہیں تو آل دیز آر دی اویلیبل ریمیڈیز اینڈ دے آر ریئلی آف ہیلپ ان اینڈ دے شوڈ بی ٹیکنگ ریگولرلی ڈوز وی کین ڈبل دا ڈوز اینڈ وی کین انشور کہ یہ افطاری میں اور سحری دونوں میں یہ لیا کریں نیکسٹ پلیز دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہارڈ بن میڈیکیشنز اینڈ ایسڈس دے آر نیوٹرلائز دی ایسڈ ٹو 30 ٹو 60 منٹس ایک گھنٹے تک اس کے بعد دوبارہ ریفلیکس ہوتا ہے ہارڈ بن ہوتا ہے پلیز دیز آر دی پوٹینشیل ڈرگس اینڈ موسٹ آف دیم ہم یوز کرتے ہیں سپرل فیٹ ہم ریگولرلی یوز نہیں کرتے لیکن یہاں پہ وی کین یوز دی سپرل فیٹ بیکاز آف اٹس دی لوکل افیکٹ کے جہاں پہ وہ کور اپ کرتا ہے ذرا ڈیمیج میں کوزا کو ریزمیٹس میں کوزا کو ہسٹمین ٹو بلاکر جو پی پی آئیز میں سی پی پی آئیز آر پوٹینشیلی سٹرانگر دین اسٹو بلاکر آج کل جو پوٹیشیم کمپٹی ٹو ایسے بلاکرز آئے ہوئے دے وار دی انیج آن ایٹ کی یہ لانگ ٹائم تک الکلائن رکھتا ہے پی ایچ پی ایچ کو اوپر رکھتا ہے اور اس کی افیکیسی بھی زیادہ لگ رہی ہے پرو کائنیٹکس ہم عموماً وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے جہاں گیسٹو پیریسس ہوتی ہے لیکن میرا خیال میں کہ گرڈ کے پیشنٹس میں رمضان میں بھی بیٹر یوز ایٹ دا ریزن ایز کہ وی نیڈ کے جو سٹمک ہمیں جتنا جلدی بھرا ہے اس کو ہم اتنا جلدی خالی کر دیں تو آئی تھنک یہاں پہ اس کا رول بنتا ہے Uh, and may I do prescribe and uh, when it's a study to conduct me here, like, and I find it very effective, uh, especially the stomach of the full, uh, full, full, but now or 
वही बात कि एट आठ घंटे या बड़ा है और चौदह घंटे जो है ना वो खाली है तो मेरे ख्याल में यहाँ प्रोकानेटिक्स का रेगुलर यूज बनता है यू शुड ट्राई इफ द अदर ड्रग्स दे आर नॉट हेल्पिंग दिस पेशेंट सो सॉरी आई कूडेंट इलेबोरेट ऑल स्लाइड वेरी इन डिटेल नेक्स्ट प्लीज दिस वॉज द ओवर व्यू के वट वी लर्न फ्रॉम द डॉक्टर शाहिद लेक्चर कपल ऑफ वीक्स ए गो तो उसमें से कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द गर्ड पेशेंट्स इन रमदान बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड पेशेंट डू कम पेशेंट्स को ये भी होता है कि आए गर्ड आए मेरे पेशेंट्स को मेरे डिजीज को सिवेयर करेगा या मेरे डिजीज को बेडली इफेक्ट ना करे आई जस्ट शेड वी डू स्टडीज के स्टडीज आएंगे कि नहीं जो पेशेंट्स ड्रग्स यूज करते हैं उनमें भी पॉजिटिव रोल है इफेक्टिव रोल है प्लस पर से भी फास्टिंग गर्ट के सिम्टम्स को कम कर सकता है थैंक यू वेरी मच सॉरी वंस अगेन असद कभी कभार आदमी बिल्कुल बेबस हो जाता है थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी कंसाइज एंड नाइस टॉक और इनफैक्ट मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने यू रियली हेल्प अस आउट इन दिस टॉक और मैं ऑडियंस को ये भी पता चलूं शायद हमने डॉक्टर फारूकी को 18 घंटे दिए थे ये सारा कुछ तैयार करने के लिए तो थैंक यू वेरी मच इंडी थैंक यू एक सर क्वेश्चन है चैट में कि इज देर एनी रोल ऑफ प्री बायोटिक्स इन गर्ड या प्री बायोटिक के बारे में भी बता दें और प्रो बायोटिक मुझे नहीं पता कोई ये क्वेश्चन वैसे प्री बायोटिक के बारे में प्रोबायोटिक्स का तो रोल है कि इट कैन फिजिकली भी और बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स प्रीबायोटिक को रेली मैं गैस ही मारूंगा कि ऑब्वियसली लगता है कि शायद रोल होगा लेकिन मैं जिन ये ये अठारह घंटे में मैं जब तमाम चीज देख रहा था मुझे इस पर स्टडी आई नहीं है साफ बात है देखी नहीं है लेकिन प्रोबायोटिक का तो है आप जो है ना लेकिन प्री बायोटिक बायोटिक का क्या डोलो की लेकिन वन कैन ट्राई अगर एवरीबॉडी एवरीथिंग फेल्स लेकिन सिर्फ इसी पे रिलाई करना आई विल नॉट से कि जी सिर्फ इसी जो है ना बायोटिक्स पे फ्री या प्रोबायोटिक्स पे रिलाई करे बाकी कोई मेडिकेशन ना दे मेडिकेशन आर मैंडेटरी इन गर्ड पेशेंट स्पेशली इन कंफर्म गर्ड पेशेंट्स ये तो आपने कर नहीं करना डॉक्टर अल्ताफ आपके कोई कमेंट्स हैं आई हैवंट हर्ड अबाउट अ लॉट ऑन प्रीबायोटिक्स इन गर्ड आप आपके कोई कमेंट्स हैं इसके ऊपर in general i am not a great fan of pre or uh, probiotics I, i don't use it you will never find it in my prescription so uh, but you know um, uh, yogurt is a good thing to take provided it is low fat yogurt uh, in ramadan uh, particularly in in, uh, in gurd so it has uh, probiotics and uh, uh, natural probiotics and it has natural and acid properties as well so uh, so so not a bad thing to do uh, but as i think i uh, am not aware of a lot of role of prebiotics uh, particularly for gerd one has to remember that the main stay is uh, lifestyle modification uh standard drugs and uh, antacids which are uh, the main stay of treatment other tricks uh, may or may not work in all the patients but worth trying if you feel uh, it works there is no harm in trying thank you thank you uh, uh thank you very much uh, any any other question uh डॉक्टर फारूकी ये जो हैं जो ले ड्रग्स हैं आपके इसमें कोई प्रेफरेंस है जिस तरह जो कन्वेंशनल पीपीआई हैं और जो ले वोनाप्रेजेंट वगैरह जो ड्रग्स हैं इनमें आपके कोई आई मीन आई डोंट नो क्योंकि ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल हुए हैं रमजान में डू यू फील देर कैन बी अ प्रेफरेंस इन गर्ड पेशेंट और थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये 
इफेक्टिव होंगे बिकॉज क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक आ, अपने पी एच को इम्प्रूव रखते हैं और दूसरा ये कि इसकी वो ड्यूरेशन भी लॉन्ग है लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट के इवन ये नॉर्मल जी आई मीन वेन आई वेन आई कम्पेयर इट विद पी पी आई एंड इफ इट पी पी आई एफ गुड स्टैंडर्ड कंपनी तो मुझे तो पर्सनली वेरी पर्सनल नोट पे है मुझे कोई खास फर्क इवन ये पेप्टिकल्सर्स में डिस्पेशन रिफील हुआ नहीं है दिस इज व्हाट हम लिख लेते हैं मैं लिख लेता हूँ कि यार चूंकि बहुत कुछ इस्तेमाल हुए थे यार कुछ तो देना होता है स्पेशली फंक्शनल डिस्पेप्सिया में लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी बनती है कि इट मे बी हेल्पिंग गुड इन दैट बिकॉज के जब स्टडीज में कंपेयर हुआ है इनको पी के साथ तो पी एच रोल डेफिनेटली इनका ज्यादा बेहतर है बिकॉज ये मोर देन फोर इसकी प्रोलॉगेशन ज्यादा है और स्पेशली वो कुछ एक स्टडी थी जो कि 2019 में आई थी कि लोअर ये इरोजिस ऑफिजाइटस में इसके रिकरेंस रेट्स ज्यादा थे और हीलिंग रेट्स भी ज्यादा रिकरेंस रेट्स कम था लेकिन हीलिंग रेट्स इसके ज्यादा थे तो पॉसिबली मे बी लेकिन चूंकि ये चीज अभी आई है और इसके हम ज्यादा एक्सपीरियंस हुए नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में कि मे बी अभी भी इसको एज अ फर्स्ट लाइन तो नहीं यूज करूंगा टू बी वेरी फ्रेंक मैं उस वक्त यूज करूंगा कि अगर मेरे ये कन्वेंशनल पी पी आई फेल हो गए हों लेकिन एक स्टडी थी जो कि टू थाउजेंड एटीन में आई थी कि पी पी आई के मुकाबले में ये रिकरेंस रेट्स कम करते हैं और हीलिंग ज्यादा करते हैं लेकिन वट इज रियली इन आर सेटअप मेरे ख्याल में कि हमारा इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है तो स्ट्रेट अवे इस पे जाना इट्स कास्टली वी आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस विद इट प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल में फर्स्ट लाइन तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि जी इसी पे आ जाए आई थिंक ट्राई द गुड पी पी आई एंड द गुड डोज एंड गुड कंप्लाइंस और एक और चीज जनरली मेरे ख्याल में जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं फॉर गर्ड एंड इवन डिस्पेप्सिया चूंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है डिस्पेप्सिया गर्ड का यूजली इज टू इफ्तारी के टाइम पे दे शुड गो स्ट्रेट फॉर डिनर क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत है कि एक इफ्तारी होती है जो कि पूरे लवाजमात के साथ होती है जिसमें पकौड़े समोसे और दही भले और चाट और हर चीज एक टेबल लगी होती है और यू नो इट्स सेलिब्रेशन बट वट आई टेल माई पेशेंट इज टू गो फॉर डिनर स्ट्रेट वे अगर नमाज पहले पढ़नी है तो पानी और खजूर के साथ रोजा खोल के नमाज पढ़ लें एंड गो फॉर डिनर एंड देन त्रावी के बाद या उस तरह वेन यू नो ऑफ कोर्स जो भी साइकिल uh, है भूख का तो देन लिटिल फ्रूट सैलड और समथिंग सैंडविच एट दैट टाइम मे बी थोड़े बहुत दही पकौड़े एट दैट टाइम इन अ लाइटर वे आई डोंट नो आई आप कैसे एडवाइस करते हैं क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है कोई लोग पूछते हैं दवाई तो हम लिख देते हैं बिल्कुल टोटली ग्री विद यू यही मैं भी बोलता हूँ कि एक देखिए आपने वेल जरूरी नहीं है कि तमाम चीजें या जो कुछ भी है वो अभी के टाइम पे करा है टोटली ग्री विद यू के बल्कि मैं तो यही बोलता हूँ कि आपने आप अपनी करें अफ्तारी करें इसके बाद नमाज पढ़ ली और उसके बाद फिर आके थोड़ा सा जो है ना वही बात है कि डिनर आपने लिया इसके बाद आफ्टर तरह भी एक थोड़ी सी लाइट चीज ले लें लेकिन एक वक्त में स्टमे को मुकम्मल फुल करना या वो बस बदकिस्मत से हमारी अगर जो लोग ये करते हैं अफ्तारी और डिनर भी बाद में सेपरेट करते हैं उनकी अफ्तारी भी डिनर से ज्यादा हैवी होती है फिर ऊपर से उनके जो है ना तो आई थिंक वी शुड भी यही मैं सब बोलते हैं जो मेरे को होता है ईट लाइक अ वर्ड एटिंग स्मॉल पोर्शन एट स्मॉल इंटरवल ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली हमारा ठीक है स्टमक एक एंड हमारे काबू में नहीं है लेकिन दूसरा तो जो है ना वो ऑलरेडी वो भी इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ ऊपर ही आता है और उसके बाद वही चीज होती है कि ये मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमी बताना चाहिए और यही मैं उनसे करता हूँ कि आपने अगर आपने एक भी लेती है अपने पोर्शन भी आपने कम रखने हैं और क्वान्टिटी भी कम रखनी है और ये नहीं कि नहीं होता है बदकस्मत से क्या हम अफ्तारी में इतना कहा लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना और डिनर भी हमने खत्म ही करना होता है तो दीज आर वेरी वेरी बेड हैबिट्स और एक और चीज जो मैंने देखी है या शायद आपका भी होगा कि मेरे ख्याल में कि ये जो हम कहावा वगैरह ये ऐसी चीजें हैं ये काफी इफेक्टिव होती हैं प्लस ये जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं पेप्सी स्प्राइट मराइट आई डोंट नो लेकिन ये तो आई थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड ये चीज ऐसी है कि ये आपको जो है ना बाद में वो जो तो मेरे ख्याल ये चीजें हैं वी शुड बी वेरी नेचुरल वी शुड बी वेरी आई मीन रेशनल और 
मैं उन नीम से बोलता हूँ कि यार देखिए अल्लाह ताला ने ये एक दिन का ईद नहीं है तीस उनतीस तीस दिनों की ईद है तो आराम आराम से कहीं इंजॉय करें और पेशेंस दिन दिन हमारा ख्याल होता है बड़ी सिंपल चीजें होती है पेशेंस को बिलीव में इनका अंदाजा नहीं होता है इनको हमें गाइड करना होता है और जो रियली जेनवन पेशेंट होता है इस चीज का और वेन दे फील की यार ये हमें इफेक्टिव होते हैं दे फॉलो वो फॉलो कर लेते हैं उम्र होते हैं हम बोलते नहीं कि ये तो आम सी बात है क्यों बताएं उसको बस मेडिसिन पे हम रिलाई करते हैं आई थिंक वी नीड टू टेल देम नीड टू गाइड देम और बिकॉज दे रियली नीड इट बाकी ड्रग्स तो इफेक्टिव होती नहीं होती लेकिन चीजें करती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर आई थिंक इट्स इट्स अबाउट टाइम सो आई विल टेक एडवांटेज ऑफ डॉक्टर अल्ताफ साहब प्रेजेंस फॉर सम फाइनल वर्ड्स एंड ओवर टू यू किरण थैंक यू वेरी मच thank you very much uh, thank you very much faruqi sahab for uh, uh, saving our blushes uh, at the last minute uh, minor technical glitches don't matter uh, at the end of the day it was a very good talk uh, the message is very loud and clear uh, eat in moderation uh, you know follow lifestyle modifications more so in ramadan and uh, drug therapy is now simple once a day or maybe maximum twice a day so that can be taken and uh, you can uh, as we have seen uh, if you fast ramadan in ramadan uh, girl symptoms do not bother you much if you remain within the limits so yes. with this message, thank you very much farooki sahab thank you all the participants and thank you gets pharma for now. uh supporting over to kiran to conclude the session over uh, thank you thank you very much to aap sahab panki sahab professor um we are grateful and thankful to the so spokes and our expert and get pharma for the unrestricted educational grant uh, special thanks to khan mehmood sahab and of course our team at parsa eco pakistan uh, we have hope that this collaboration with rizik foundation will produce more informative session for you in the future and don't please uh, please don't forget to uh, fill up the form for uh, which uh, uzair shared in the chat uh, for the cme credit so we will sign off for today allah hafiz uzair over to you see you in call of the meeting uh, thank you very much everybody please share, uh, save the link and fill it out and submit the form thank you allah hafiz